শীতে শেষে মশার উপদ্রব বাড়ায় এখনই ডেঙ্গু আতঙ্কে নগরবাসী সিটি কর্পোরেশনের কাছে নেই গতি মশা নিধনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার তাগিদ এবং চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচন সামনে রেখে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলর প্রার্থী নিয়ে বিশৃঙ্খলার সংখ্যা একচল্লিশ ওয়ার্ডে কয়েকশো নেতাকর্মীর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি তোহা খান তামিম শীতের শেষে মশার উপদ্রবে অতিষ্ঠ রাজধানীবাসী আসছে বর্ষা উঁকি দিচ্ছে ডেঙ্গু আতঙ্ক এরই মধ্যে মশার এমন উৎপাত ভাবিয়ে তুলছে নগরবাসীকে মশা নিধনে বিভিন্ন কার্যক্রম চললেও পরিকল্পনার ঘাটতি দেখছেন বিশেষজ্ঞরা রিপোর্ট রাশেদ বাপির হাতের কিছু অংশ ফাঁকা পেতেই ঘিরে ধরল হাজার হাজার মশা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি গেটের সামনের অবস্থা এটি এই দৃশ্য দেখে কে বলবে কিছুদিন আগে ডেঙ্গুর মতো বড় একটি বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছে নগরবাসী এ যেন ঝাঁক বেঁধে পঙ্গপালের হামলা মানুষের রক্তের ঘ্রাণে মুহূর্তেই হাজির লক্ষ লক্ষ মশা অনাবৃত কোন মানুষের দেহ থেকে সব রক্ত চুষে নিতে বুভুক্ষ এই মশক দলের হয়তো খুব বেশি সময় লাগার কথা নয় মশার হুল থেকে নিস্তার নেই কয়াল জালি এমনকি হাত পা ঢেকেও ফাঁকা জায়গা তো এই জন্য মশা একটু বেশি লাগাই স্বাভাবিক আর এখান থেকে অনেক ড্রেন আছে কয়েলের কি অবস্থা কয়েল দেখা হয় না কয়েলে মানে না বহুত কাম আছে হাতে পায়ে মশা কাম বাস মশা মারতে কম হয়নি কামান দাগা প্রচলিত ওষুধ বদলে আনা হয়েছে নতুন ওষুধ নেওয়া হয়েছে প্রতিবেশী দেশের অভিজ্ঞতাও কিন্তু ডেঙ্গু মৌসুম কাটতেই যেন হাল ছেড়েছে নগর কর্তৃপক্ষ বহাল তবিয়তে রয়ে যাওয়া মশার প্রজনন ক্ষেত্রগুলোই তার জ্বলন্ত প্রমাণ মশা ঘরের মধ্যে বাইরে বাচ্চা কাচ্চা বুড়া মানুষ সবারই সমস্যা মশা তো সবারই সমস্যা একটা ডেঙ্গু আতঙ্ক সবাই আছে মনে করেন সাপ্তাহিক একটা রুটিন থাকা দরকার যে এদিকে এভাবে মশার ওষুধ দিবে বা এই সেই এরকম কোনো রুটিন আমরা যারা এলাকায় বাস করি তারা পাচ্ছি না ওষুধ দেয় না তো ওষুধ দেয় না দেখে মশা ওষুধ দিলে তার মশা হইতো না বিশেষ মৌসুম ও বিশেষ মশা চিহ্নিত করে মশক নিধন সম্ভব নয় জানিয়ে নগরবিদরা বলছেন কার্যক্রম চালাতে হবে বছর ব্যাপী সব মশাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে আমাদেরকে যদি ডেঙ্গু মুক্ত এবং মশা মুক্ত ঢাকা শহর করতে চাই তাহলে আমাকে এক টানা চার পাঁচ বছর মশা মুক্ত করার জন্য চব্বিশ ঘন্টা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এই প্রকল্প কাজে নিতে হবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে আমরা ছয়টা ভাগে ভাগ করেছি শনিবারে একটা ব্লককে কাজ করব এবং বৃহস্পতিবারে ছয় নম্বর ব্লকে শেষ করব তো আমরা যদি এইভাবে কাজ করতে পারি এবং তাহলে কিন্তু অলি গলি কোনোটাই কিন্তু বাদ যাবে না বাসাবাড়ি অফিস ও নির্মাণাধীন ভবনে জমে থাকা পানি পরিষ্কারেও সচেতন থাকার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের মশক নিয়ন্ত্রণে একদিকে কর্তৃপক্ষের নানা পরিকল্পনা আর প্রতিশ্রুতি অন্যদিকে রাজধানী জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃত প্রায় এমন খালে এক প্রকার অভয়ারণ্য গড়ে তুলেছে মশা নগরবাসী বলছেন ময়লার ভাগারে পরিণত হওয়া এসব খাল পরিষ্কার করে পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা না গেলে বিফলে যাবে সকল আয়োজন রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা করোনা নিয়ে এই মুহূর্তে সাংবাদিকদের বিফ করছেন রাজধানী মহাখালীর রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর এর পরিচালক অধ্যাপক ডক্টর মির্জাদ ইসলাম রিনা ফ্লোরা আমরা সরাসরি চলে যাব সেখানে প্রেস রিলিজেও এটা বলেছি চীন বা সিঙ্গাপুর ফেরত যাত্রী মানেই কিন্তু সন্দেহজনক করোনা রোগী নয় এটা আমরা বারবার বলছি এবং এটা এই জন্য বলা হচ্ছে কারণ যারা চীন বা সিঙ্গাপুর থেকে আসছেন তারা অনেক ধরনের কি বলবো অট পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন সেই জন্য সেই যেটা আমাদের মনে হয় আবার আরেকবার বলা দরকার যে ইভেন চীনেরও কিন্তু সব প্রদেশে এই কোভিড উনিশ এটার আউটব্রেক হয়নি হুবাই প্রদেশ এবং তার আশেপাশের যে প্রদেশগুলো আছে এবং চীন থেকেও কিন্তু চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সেই রিপোর্টটা আপডেট করেছে এটা ছাড়া তার পাশের যে এইগুলো প্রদেশগুলো আছে সেইখানে তো রোগীর সংখ্যা বেশি সুতরাং চীন থেকে আসলেই যে তারা করোনা আক্রান্ত হবে এমন কোনো বিষয় কিন্তু নেই সুতরাং সেই দিকটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এখন আমাদের যেটা আরেকটা যুক্ত হয়েছে যে সিঙ্গাপুর এবং সিঙ্গাপুরে যেহেতু ছয় পাঁচজন বাংলাদেশি আক্রান্ত সুতরাং সেইখানে আমাদের সেই সেইখানেও আমাদের একটা মনে হচ্ছে যে একটু 
বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে অনেকের মধ্যে সিঙ্গাপুরেও যে পাঁচজন আক্রান্ত হয়েছে তারা কিন্তু একটা জায়গায় কাজ করে এক জায়গার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার তারা এবং এরা ছাড়া বাংলাদেশের যারা অন্য কোথাও কাজ করে বা বাংলাদেশ থেকে তারা যে ভ্রমণে গিয়েছেন তারা আর কোথাও কিন্তু আক্রান্ত বা কন্ট্রাক্ট তালিকাও তারা নেই সুতরাং সিঙ্গাপুর থেকে আসলেই যে তাদেরকে নিয়ে আমাদের ভীত হতে হবে বা কোনো কর্মসূচি নিতে হবে কার্যক্রম নিতে হবে সেরকম কোনো কিন্তু পরিস্থিতি এখনো দাঁড়ায়নি আমরা কেবলমাত্র অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে চীন থেকে বা সিঙ্গাপুর থেকে এসেছেন তাদেরকে নিজ দায়িত্বে সেলফ কোয়ারেন্টাইন বা তার বাসার মধ্যে যেটা হোম কোয়ারেন্টাইন আমরা সহজ ভাষায় অনেক সময় বলার চেষ্টা করি থাকবেন যদি প্রয়োজন না হয় অত্যাবশ্যকীয় না হলে তারা বাসার বাইরে কম যাবেন জনসমাগম হয় এরকম জায়গা এড়িয়ে চলবেন এবং যদি বাসার বাইরে যেতে হয় মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার অথবা বারবার সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবেন এই সহজ বিষয়গুলো ওনারা মেনে চলবেন তাহলে কিন্তু আমাদের এদের এদের থেকে আরেকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকবে না আবারও পরিষ্কার করছি এটা সিঙ্গাপুর থেকে বা চীন থেকে আসলেই তাকে হাসপাতালের আইসোলেশনে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই এই কথাটা এই জন্য বলছি আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে অন্যান্য বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভাগ যাদের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কাজ করে থাকে বা স্বাস্থ্য বিভাগ কাজ করে থাকে তাদের তারা অনেক ক্ষেত্রেই সিঙ্গাপুর থেকে এসেছে বা চীন থেকে এসেছে তাদের বাড়িতে চলে যাচ্ছেন চলে গিয়ে তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে আসছেন এবং সেই ক্ষেত্রে সামাজিকভাবেও একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে এবং আমাদের দিক থেকেও আমরা দেখেছি যে তাদের অনেককে আসলে আইসোলেশনে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না এই জন্য যারা আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টভাবে কাজ করছেন আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন তাদের কাছে অনুরোধ করছি বিশেষ করে ঢাকার বাইরের প্রশাসনে যারা আছেন তাদের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে পরামর্শ করেই কেবলমাত্র আমরা রোগী তাকে তার মধ্যে লক্ষণ উপসর্গ আছে কি না অ্যাসেস করে তারপরেই তাকে আমরা আইসোলেশনে নিব রাজধানী মহাখালীতে করোনা নিয়ে সাংবাদিকদের বিফ করছিলেন আইইডিসি আর পরিচালক ডক্টর মির্জা দিস সাবরিনা ফ্লোরা আমরা তখন সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে চলছে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক সকালে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে এই বৈঠক শুরু হয় বৈঠকে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান সহ উপস্থিত আছেন মন্ত্রী পরিষদের বেশিরভাগ সদস্য আজকের বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসতে পারে বৈঠক শেষে দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রী পরিষদ সচিবের সাংবাদিকদের ব্রিফ করার কথা রয়েছে ক্ষমতাসীন দলের মনোনয়ন পেলেই নিশ্চিত কাউন্সিলর এমন বিশ্বাস আর ধারণা থেকেই যোগ্য অযোগ্য সবাই এখন হতে চায় দলের কাউন্সিলর প্রার্থী গত তিন দিনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের একচল্লিশটি ওয়ার্ডের জন্য আওয়ামী লীগের হয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন কয়েকশো নেতাকর্মী সচেতন নাগরিকরা মনে করছেন এতে অধিকতর যোগ্য প্রার্থীর বঞ্চিত হওয়ার শঙ্কা সৃষ্টি হবে নুরজামাল আতিকের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট নানা আশ্বাস আর উন্নয়নমূলক স্লোগান সম্বলিত আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য কাউন্সিলর প্রার্থীদের পোস্টার এখন চট্টগ্রাম নগরীর অলিগুলিতে কারণ দল থেকে এবার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কাউন্সিলর প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে তাই মনোনয়ন পেলেই কাউন্সিলর এমন দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই দলের মনোনয়ন পেতে মরিয়া যোগ্য অযোগ্য সব প্রার্থী তবে অতীতের উন্নয়নের কথা তুলে ধরে যোগ্যরাই মনোনয়ন পাবে এমন দাবি পুরাতন কাউন্সিলরদের এই এলাকায় জঙ্গি সন্ত্রাস মাদক বিরোধী আমি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছি আগামীতে যদি আমি জনগণের ভোটে আবার নির্বাচিত হই ইনশাল্লাহ এই এলাকায় আমি বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য আমি একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার চিন্তা ভাবনা করছি বহির্বিশ্ব এই জামালখান নিয়ে কথা হবে এই ধরনের একটি জামালখান আমি সকলের সহযোগিতা নিয়ে সৃষ্টি করতে চাই তবে সবার অধিকার আছে দলের মনোনয়ন চাওয়ার এমন মত আওয়ামী লীগের নতুন সম্ভাব্য কাউন্সিলর প্রার্থীদের দলের প্রতি যারা কর্মী নেতা আছে তারা অবশ্যই চাইতে পারে দেওয়াটা নেত্রীর উপর নির্ভর করবে জনতা শেখ হাসিনার নির্ভর করবে উনের যে একটা বোর্ড আছে মনোনয়ন বোর্ড তারাই নির্ভর করবে মেয়র থাকলেও আইনে নেই দলের কাউন্সিলর প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া এর মাধ্যমে মনোনয়ন বাণিজ্যের সুযোগ তৈরি হবে বলে মত সচেতন নাগরিক কমিটির এখানে যেটা হবে যেহেতু একটা পারসেপশান আছে বিগত নির্বাচনগুলোকে দিকে সরকারি দলের মনোনয়ন পেলেই তিনি যেহেতু নির্বাচিত হয়ে যাবেন এটা অনেকটা নিশ্চিত প্রার্থীও মনে করেন প্রার্থীর সঙ্গে এবং অন্যান্যরাও মনে করেন 
ফলত এখানে সর্বোচ্চ মনোনয়ন বাণিজ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে 41 ওয়ার্ডের জন্য দলের মনোনয়ন নিয়েছেন 400 এর বেশি প্রার্থী 19 লাখের বেশি ভোটা নিয়ে মার্চের শেষে ভোট হওয়ার কথা রয়েছে শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের জারি করা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের আমানতের সুধার প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে অর্থনীতিবিদরাও বলছেন বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত ও গৃহিণীদের ক্ষেত্রে এমন সঞ্চয়ে বিশেষ সুধার থাকা উচিত তাদের আশঙ্কা নিরাপদ এই বিনিয়োগ মাধ্যমে মুনাফা কমায় গ্রামাঞ্চলে বাড়তে পারে ভুঁইফোর প্রতিষ্ঠানের দৌরাত্ম রিপোর্ট হরিপদ সাহার জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের পারিবারিক পেনশনার পাঁচ বছর মেয়াদি ও তিন মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্রের বাইরে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের সেবা হিসেবে সাধারণ ও মেয়াদি হিসাবে আমানত রাখতে পারেন গ্রাহকরা যেখানে তারা তিন বছর মেয়াদি সঞ্চয় স্কিমে এগারো দশমিক দুই আট শতাংশ এবং সাধারণ হিসাবে সাড়ে সাত শতাংশ পর্যন্ত সুদ পেতেন সম্প্রতি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এক প্রজ্ঞাপনে এ সুদের হার কমিয়ে যথাক্রমে ছয় ও পাঁচ শতাংশে নামিয়ে আনে এছাড়া ছয় মাস অন্তর মুনাফা তোলা যায় এমন আমানতে এক থেকে তিন বছর মেয়াদি হিসাবে গ্রাহকরা পাবেন চার থেকে পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত সুদ রিমার্কেবল একটা চেঞ্জ ইন দ্য রেট সরকার এই যে এফেক্টটা দিলেন রেটটা দুটি প্রোডাক্টের সাধারণ হিসাব মেয়াদি হিসাব কিন্তু সঞ্চয়পত্রের রেট যা ছিল ব্যাপারে সরকার এখন পর্যন্ত কোনো নির্দেশনা আমি দেখিনি নতুন সুদ কাঠামোতে গ্রাহকরা হিসাবের ধরন অনুযায়ী আগের তুলনায় তেত্রিশ থেকে বাউন্ন শতাংশ পর্যন্ত মুনাফা কম পাবেন যা হতাশ করেছে আমানতকারীদের বাইরে ছিলাম প্রায় বারো বছর এখান থেকে আমি চলে আসছি একবার এখন এই টাকা দিয়ে আমি চলি টুকটাক এখন সরকার রেট কমেছে আমি তো চলতে পারতেছি না এখন এই জন্য আমি উঠে ফেলতেছি তিরিশ বছরের পেনশনটা এনে এখানে যে রাখলাম সেটা সরকার কি করল আমার কিছু জমি বেচার টাকা এখানে বিনিয়োগ করা আছে একমাত্র এই এখানেই আমরা নিরাপদ মনে করতাম কিন্তু এখন সেখানে গভর্নমেন্ট হাত দিচ্ছে আর ব্যাংকে তো টাকা রাখার কোনো প্রশ্নই নাই আর্থিক খাতে আমানতের সুধারে ভারসাম্য আনা প্রয়োজন কিন্তু বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত ও গৃহিণীদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টিও সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেন এই অর্থনীতিবিদ ডাকঘরে যে সঞ্চয়টা করছেন সেটার সুদের হার যদি কমে তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে ইনফরমাল যেসব সুদ প্রদানকারী যেসব আয়োজন আছে গ্রামে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সঞ্চয়টা নিয়ে কোনো ছোট ছোট সমিতি করে তারা কিন্তু অনেক সময় এটা আমানতকারীদেরকে প্রবঞ্চিত করেন তাদের কাছে কিন্তু অর্থটা চলে যাবে এই ক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে যে যারা পেনশনিয়ান যারা সিনিয়র সিটিজেন্স এবং যে সকল নারীরা আসলে কর্মক্ষেত্রে নাই তাদের জন্য এই সুদের হাতটা রাখা সম্ভব কিনা সেইটা সরকার আসলে বিবেচনা করতে পারেন এদিকে সঞ্চয়পত্রে এক লাখ টাকার বেশি বিনিয়োগে টিআইএন বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি অনলাইন পদ্ধতি চালুর পর চলতি বছর বিক্রির গতি কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে হরিপদ সাহা সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার শীতে শেষে মশার উপদ্রব বাড়ায় এখনই ডেঙ্গু আতঙ্কে নগরবাসী সিটি কর্পোরেশনের কাছে নেই গতি মশা নিধনে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার তাকি এবং চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচন সামনে রেখে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলর প্রার্থী নিয়ে বিশৃঙ্খলার সংখ্যা একচল্লিশ ওয়ার্ডে কয়েকশো নেতাকর্মীর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এ ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে ও সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর মোবাইল পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস বিএল লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়ের